ഹലോ വെൽക്കം ടു മാളുകുസ് ഈസി റെസിപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിന്ന് ചിക്കന് കളിമണ്ണൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പോലെ അതിൽ നിന്ന് നെഞ്ച് ഭാഗമൊക്കെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വാഴയിൽ പാത്രം എന്താ വെച്ചാൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പിന്നെ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ പൊരിച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാല എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മസാല നമ്മൾക്ക് ചിക്കനിൽ പുരട്ടിയെടുക്കണം മസാല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് അതുപോലെ നമ്മൾ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത് മടക്കിയെടുക്കണം ഈ വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ആദ്യം വാഴയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാഴയിൽ കൊണ്ട് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വാഴയിൽ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിന് മേലെ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് മടക്കിയെടുക്കണം മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് മടക്കണത് നല്ലതാണ് കാരണം അത് ഇല പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിലേക്ക് മസാല ഇതൊന്നും പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കളിമണ്ണ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ പാടത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന മണ്ണാണ് കേട്ടോ അത് വെച്ച് മൊത്തം നമ്മൾ ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ മണ്ണ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അടർന്ന് പോവുണ്ട് അപ്പം കളിമണ്ണ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പാടത്തിൽ മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതായത് ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഒരു അടുക്കളയാണ് മഴ ആയതുകൊണ്ട് മുറ്റത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഒരു അടുക്കളയാണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത അടുക്കളയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ അംഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിറയെ ചിരട്ടയും മരത്തിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സാ ശരിക്കും ഇത് തീരെ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന അടുപ്പും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാട് വിട്ടു കേട്ടോ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് തീ പിടിപ്പിച്ചെടുത്തത് പുറത്ത് മുറ്റത്തൊക്കെ തീ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം മഴയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തീയൊക്കെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാകെ കെട്ടുപോവും അടുപ്പ് കെട്ടുപോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് മടക്കി അതിലേക്ക് നമ്മളെ ആ ചിക്കൻ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അടിയിൽ തീയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡ് പിന്നെ മറിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിറയെ ചിരട്ടയും കമ്പും കഷ്ണമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ചൂടായി കത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ കനലാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തു
കോഴി ചുട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത